कंपनियों के बीच शहरों को स्मार्ट बनाने में तकनीकों के योगदान को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जियो स्मार्ट इंडिया 2016 का आयोजन हुआ जियो स्मार्ट इंडिया इज अबाउट डिस्प्लेइंग द कैपेबिलिटीज ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज इन बिल्डिंग ए स्मार्ट नेशन एज वी ऑल नो दैट द करेंट गवर्नमेंट हैज ए लॉट ऑफ फोकस ऑन स्मार्ट सिटीज smart infrastructure digital india skill development startup india make in india all these programs have some kind of component which is driven with the location location means which is the position what is where how and in today's world of engineering information technology location is pervasive and integrated into all these processes to deliver a whole life cycle of infrastructure planning design build and maintenance in this situation what happens that you are able to monitor each and every process of development as well as you are in a position to manage that infrastructure asset so that is what makes it smart so geo smart is going to be demonstrating that technology across different industries and how this can help into national economy इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तकनीकों के माध्यम से जमीन का सार्थक उपयोग करना रहा जियोलॉजी आपको पता है जियोलॉजी तो साइंस ऑफ लैंड होता है मगर जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन ये भूमि का जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन बताते हैं लुक एट जी आई एस एज ए टेक्नोलॉजी इसका ट्रेडिशनल एप्लीकेशन क्या होते थे कैडेस्ट्रल मैपिंग भूमि का मैप होता था दूसरा टेलीकॉम कंपनीज और पावर यूटिलिटी कंपनी की होती है मगर आजकल तो ऐसा है ये टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ गया है क्योंकि एरियल मोड फोटो एरियल मैपिंग हो गया है फोटोग्रामेट्री हो गया है सैटेलाइट मैपिंग हो गया है मोबाइल मैपिंग तो बहुत सा एक्यूरेसी से आ रहा है उसके साथ जब ये डेटा मिल रहा है तो इसका एप्लीकेशन भी बढ़ रहा है एप्लीकेशन तो बहुत सा जगह में हो रहा है जिसमें से हमने एफिशिएंसी बढ़ाएंगे कंफर्ट बढ़ा देंगे कॉस्ट कम कर देंगे और जनरल वेलबींग ऑफ पीपल विल बी इम्प्रूव यहाँ विभिन्न माध्यमों को समेटे प्रदर्शनी में अलग अलग ढंग से स्मार्ट सिटी के सपने को सच बनाने की पहल देखने को मिली आज खाली जरूरत है कि एक प्रॉपरली एक इंसेंटिव हो गवर्नमेंट की तरफ से कि पॉलिसी फ्रेमवर्क अच्छा हो जो आर्किक मैपिंग पॉलिसीज हैं वो हटा दी जाए और एक प्राइवेट पार्टनरशिप को पुश दिया जाए अगर ऐसा कुछ होता है तो जो टेलीकॉम रेवोल्यूशन आया था 90s में और अपन ने देखा कि पहले फोन तक नहीं मिलते थे और आज मोबाइल हर आदमी के पास है उसी तरीके से ये टेक्नोलॉजीज जो हैं आगे बढ़ेंगी और इनकी वजह से अपनी जीडीपी ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट तक में जा सकती है टुडे वी हैव रीच द स्टेज वेयर बोथ इन टर्म्स ऑफ एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज एंड इन टर्म्स ऑफ द माइंड सेट ऑफ द पीपल हु आर गवर्निंग एंड आल्सो द माइंड सेट ऑफ द पीपल हु हैव टू प्रोवाइड द सर्विसेज आर गेटिंग सिंक्रोनाइज एंड द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट एग्जिस्ट टुडे इन आवर कंट्री in terms of the kind of infrastructural development that is being planned whether it is smart cities or the highways or the railways or any other location any other activity if you take this is indeed a right time and i am sure now the people who are actually trying to bring in these technology for hastening the development in the country will find the situation up opportune but at the same time they also need to make sure that they do not oversell or overkill many times what has happened in the past while certain activities could have been done with much 
lesser may be the cost, but because of the technology options that was being proposed, the cost was going to be very high and this was a deterrent. But naturally what happens is when there is more resistance, the entrepreneurship and the innovativeness of the industry actually comes into picture and now they understand that they can provide much better options at much lower cost because otherwise they won't, they won't find a place. बदलते समय के साथ शहरों में जनसंख्या का भार बढ़ा है वहीं अच्छी सुविधाओं की मांग में भी इजाफा हुआ है यहां सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर योजनाएं देखने को मिली India, we do innovative things in green fields as well as brown fields in terms of smart cities. But putting all those technologies together is something we can do first in India for the sake of the Indian citizens, but then to advance the competitiveness of Indian engineering organizations to do the same work elsewhere in the developing world as, as already in the developed world where we rely so much on value engineering centers here in India, who do better work now, it's ranked, than elsewhere. has been building the map data, digital map data for India for the last 25 years and has built the most detailed, comprehensive, accurate map database which is ready to use for any smart city project or any municipal corporation. On top of the map data, which contains all the information of house numbers, roads, points of interest and any asset which is important for governance. We offer APIs so that any interesting application, be it web or mobile for mobile governance or government to citizen services can be built using location. And then we have overlaid a real view, which is a 360 degree panorama of the entire city's streets, roads, so that people can visualize how other parts of the city look in reality. MapIndia has been working with a lot of different government agencies and municipal corporations to enable all sorts of smart city applications and we hope that they will reuse, leverage the existing ready to use accurate data that all the private sector is using and consumers are using in the government space also to offer smart city solutions. Smart city is a kind of effort that can be taken to the country to the country and to the country to the country and to the country to the country to the country to the country. ये प्रदर्शनी इसी उम्मीद को सच करने की ओर बढ़ाया गया एक सार्थक कदम है टुडेज यू ए वीज डू कम विद लॉर्ड ऑफ ऑटोमेटेड आर टी के इज वॉट वी कॉल फॉर द जी पी एस वेर यू डोंट हैव टू डू ग्राउंड सर्वे यू विल कंप्लीट द एंटायर ग्राउंड सर्वे एक्टिविटी यूजिंग यू ए वी एंड द मैप्स सो वाई द मैप्स वी हैव सॉफ्टवेयर विच enables you to create point cloud by the point cloud you can have the z value that is the height correction of the building height correction height calculation of the trees vegetation and also you can create a complete dem map which is a dem stands for digital elevation model so you can have a complete elevated model so whenever you're creating a virtual uh, layout of a building or a township or a city you can really create a 3D based virtual uh, images and you can run through, you can walk through those 3Ds. So for that, UAV is the best technology which helps you to do that. We have a um, uh, vertical in the water resources, uh, we have a vertical in the highway engineering, we have a vertical in the public health engineering, GIS application development, we are having the experience in the geospatial services, photogrammetry, LIDAR, cross country development we are having the experience too much experience in the pipeline pipeline mapping utility underground utility mapping we are having experience in the national highway state highway uh, water resources and we have a number of sensors uh, that are available uh, we have a couple of sensors mounted on the international space station and two other satellites that collect uh, data uh, earth observation satellites and the way we're contributing to smart cities 
is we provide high resolution data, 75 centimeter data of any location on Earth, and we can deliver that data very, very quickly for all the different applications that the different uh, municipalities might have. Anything related to uh, uh, systems, uh, uh, infrastructure, uh, site monitoring, site planning, uh, even down to uh, event response. Uh, our data can be used for all those different applications delivered quickly uh, and reliably to our customers when compared to other uh, providers in, in this space. इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में कुछ बेहतर होने की उम्मीद जगाते हैं एक ऐसी उम्मीद जहां सभी के सपने सच होंगे और जीवन बनेगा खुशहाल